assalamu alaikum to everyone so here we go with the another lecture and the last lecture of the animal kingdom and in this lecture i will be talking about the phylum chordata and its classification theek hai ye hamara last lecture rahega and inshallah from the first feb main continue inshallah per day ek ya do lectures upload karunga from biology aur inshallah by the end of feb by the end of feb inshallah main sari chemistry ko bhi inshallah complete karunga और बायो में जितना भी पॉसिबल हो सकेगा वो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा क्योंकि बायो जो है ना ये इजी है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है बायो में आप जो है ना आसानी के साथ खुद भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो लेकिन यहां पे जो इसका मकसद है कि मैं आपके साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करता हूं ठीक है सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइलम कॉर्डेटा एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड अ डॉर्सल अ डॉर्सल a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits these three are the main fundamental features of phylum chordata acha uske baad kuch kuch aur features these are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ system level of organization uske baad kuch aur two points they possess a post anal tail एंड ए क्लोजड सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको पहले ही बोला कि ये फीचर्स क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं क्योंकि मैंने हम पहले ही पहले लेक्चर में आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत समझाया कि क्लोज सर्कुलेट सिस्टम क्या होता है ओपन क्या होता है सीलोमेट क्या होता है ट्रिपलो ब्लास्टिक सीमेंट्री वगैरह क्या होते हैं ठीक है यहाँ पर जो है डायग्राम दी गई है कॉर्डिट के कैरेक्टर्स की दिस इज़ योर नरो कॉर्ड यहाँ पर जो है ना ये दिस वाला पोर्शन ये वाला ऊपर वाला दिस ब्लैक एंड दिस लाइक रेड और ऑरेंज कलर दिस इज़ योर नरो कॉर्ड और याद रखना यहाँ पे जो है दिस इज़ योर नोटो कॉर्ड ठीक है दिस इज़ द नोटो कॉर्ड उसके बाद यहाँ पे जो है ना दीज आर गिल स्लिट्स एंड दिस इज़ द पोस्ट एनल पार्ट और पोस्ट एनल टेल ठीक है पोस्ट एनल पार्ट और पोस्ट एनल टेल उसके बाद जो है ना यहाँ पे टेबल दिया गया है कंपेरिजन के लिए फॉर कॉर्डिट्स एंड नॉन कैरेट नॉन कॉर्डिट्स देखो पहले देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है इनमें और इनमें कौन कौन सी चीज़ एबसेंट होती है ठीक है नोटो कॉर्ड गिल स्लिट्स एंड यूर पोस्ट एनल पार्ट जो है ये तीन फीचर्स नोटो कार्ड देखो जब भी हम याद रखते हैं मतलब इसको याद रखो इस टेबल को तो पहले देखना कि एबसेंट इनमें कौन है और कैसा है तो यहाँ पे नोटो कार्ड प्रेजेंट है इनमें एबसेंट है इनमें जो है फेरिंग्स परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स यानी इनमें पेयर फेरिंग गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं कि इनमें कॉर्डिट्स में लेकिन इनमें नॉन कॉर्डिट्स में एबसेंट होते हैं और इनमें जो पोस्ट एनल टेल या पोस्ट एनल पार्ट जो है ना वो प्रेजेंट होता है और इनमें एबसेंट होता है हो गए तीन फीचर्स उसके बाद दो फीचर्स और हार्ट इज वेंट्रल हार्ट इज़ वेंटल और ये जो नॉन कॉर्डिट्स होते हैं अगर इनमें हार्ट प्रेजेंट होगा इफ प्रेजेंट देन इट विल बी डॉर्सल उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड भी आप कह सकते हो दैट इज़ डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल तो याद रखना कॉर्डिट्स के लिए आप कोड इट्स एस डी एच इट इज़ एस डी एच एस का मतलब इट इज सिंगल डी का मतलब इट इज डॉर्सल एच का मतलब इट इज हॉलो ठीक है एस डी एच आपने याद रखना है बाकी इसका अपोजिट जो आएगा सिंगल जो है ना इसका क्या आएगा डबल तो यहाँ पे इनमें डबल होता है और डी मतलब डॉर्सल इनमें होता है वेंट्रल इसका अपोजिट और एच मतलब हॉलो किन में कॉर्डिट्स में लेकिन एच का अपोजिट हॉलो का मतलब अपोजिट सॉलिड है ठीक है तो इनमें सॉलिड होता है ठीक है तो एस डी एच आपने याद रखना है फॉर कॉर्डिट्स तो ये फीचर्स जो है ना दीज आर फंडामेंटल फीचर्स जो कि मतलब किन में होते हैं कॉर्डिट्स में इनमें से कुछ एबसेंट होते हैं इन इन नॉन कॉर्डिट्स अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की फाइलम कॉर्डिटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला दैट इज यूरो कॉर्डिटा और ट्यूनिक ट्यूनिकेटा सेफेलो कॉर्डिटा एंड वर्टेब्रेटा दीज आर द थ्री सब फाइला ऑफ कॉर्डेटा ठीक है सो so, कौन कौन सा है यूरो कॉर्डेटा और यूरो कॉर्डेटा का हम दूसरा नाम देते हैं ट्यूनिकेटा और सेफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा ओके उसके बाद सब फाइला सब फाइला यूरो कॉर्डेटा एंड सेफेलो कॉर्डेटा दे आर ऑफ रेफोट एज प्रोटोकॉर्डिट्स यानी ये जो यूरो कॉर्डेटा और ट्यूनिक ट्यूनिकेटा जो है और सेफेलो कॉर्डेटा यानी यूरो कॉर्डेटा और सेफेलो कॉर्डेटा इन दोनों को हम एक साथ नाम देते हैं प्रोटोकॉर्डिट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन इन यूरो कॉर्डेटा यानी यूरो कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं नोटो कॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द इन द लारवल टेल सिर्फ लारवल टेल में जो है ना इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वाइल इन सेफेलो कॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्राम हेड टू टेल हेड टू टेल रीजन एंड इट इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ तो याद रखना ये जो यूरो कॉर्डेटा होते हैं इनमें भी इनमें भी नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है और किन में सेफेलो कॉर्डेटा में सेफेलो कॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होता है लेकिन इनमें सिर्फ लॉर्वल टेल में प्रेजेंट होता है और वो भी किस में सिर्फ लॉर्वल टेल में और यहाँ पे इनमें जो है ना एक्सटेंड करता है फ्राम हेड टू टेल और परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट दियर उसके बाद एग्जांपल किन की एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यूरो कॉर्डेटा और सेफेलो कॉर्डेटा की इनम
ACD and Doliolum. Cephalocardiac example Johan, that is bronchiostoma. Amphiox or Lancerius come now the branchiostoma. Branchiostoma. Tick and lab up near the kind of lab. L stands for lancelet, A stands for amphioxus, and B stands for branchiostoma. Tick abbreviations up near the kind of happy each is the other. If you're sad lab. This is your SD. Uskeba, the members of the subphylum vertebrata possess notochord during the embryonic period. Kun, mother vertebrata joja hai, in my notochord present for the during embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Yani in my johana. In the adult stage, in kajo notochord hota that is replaced by the vertebral column. Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. So, ye statement apne bilkul yaad rakhna ye apko neat mein directly pusha jayega. Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Iska matlab kya hai? Iska matlab zori samjhna nahi hai, kyunki ye apko yeh se bhi clear ho chuka hai. Lekin fir mein apko thoda sa bolunga. All vertebrates are chordates. Yani all vertebrates kya hote hain chordates but all chordates are not vertebrates ye to pata hai ki all vertebrates are chordates lekin all chordates are not vertebrates all chordates mein kya aate hain all chordates mein aate hain aapka urochordata bhi aur cephalochordata bhi cephalochordata mein jo hai agar hum baat karenge urochordata aur cephalochordata agar cephalochordata ki baat karenge unme notochord jo hai na that's persistent throughout the life lekin vertebrata mein jo hai na unme convert hota hai into the मतलब कन्वर्ट होता है एडल्ट स्टेज में किस में वर्टेब्रल कॉलम में या यूरोकॉर्ड में सिर्फ लॉरवल टेल में प्रेजेंट होता है लेकिन इनमें कन्वर्ट होता है सो so, हम कह सकते हैं कि ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टेब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट ये तो पता ही है विद 2 3 और 4 चैंबर्स किडनीज फॉर एक्सक्रीशन यानी किडनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे एक्सिलरी ऑर्गन पीयर्ड अपेंडिजेस व्हिच मे बी फिंस और लिम्स सो दीस आर सम फीचर्स रिगार्डिंग व्हाट यूरोकॉर्डेटा सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा अब हम बात करेंगे असल में डिफरेंट क्लासेस की पहले इस टेबल की बात करते हैं द सब फाइलम वर्टेब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोस वर्टेब्रेटा इट इज डिवाइडेड इनटू एग्नेथा और ग्नेथो और ग्नेथोस्टोमेटा यानी एग्नेथा में आता है जालस जालस वर्टेब्रेट्स जिनमें जाज नहीं होंगे ठीक है इनमें आते हैं जालस वर्टेब्रेट्स बिकॉज़ दीस आर वर्टेब्रेट्स दीस आर वर्टेब्रेट्स अच्छा बियर्स जा इनमें जो ग्नेथोस्टोमेटा जो होगा इनमें जाज प्रेजेंट होंगे उसके बाद जो है ना इसमें एक क्लास आता है एग्नेथा में एक क्लास आता है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा इनमें आता है सुपर क्लासेस दो पाइसिस एंड टेट्रापोडा पाइसिस में जो है ना इनमें होते हैं फिन्स ठीक है ये जो अपेंडिक्स होते हैं इनमें फिन्स होते हैं और याद रखना टेट्रापोडा में जो अपेंडिक्स होते हैं दे आर लिम्स अच्छा उसके बाद इनके दो क्लासेस आएंगे क्योंकि सुपर क्लास पाइसिस इज अ सुपर क्लास टेट्रापोडा इज अ सुपर क्लास अब पाइसिस में दो क्लासेस आएंगे कॉन्ट्रैक्टिस एंड ऑस्ट्रिक्टिस यानी कार्टिलेजियस फिशेस और बोनी फिशेस ठीक है उसके बाद यहां पे आएंगे चार क्लासेस दैट्स एम्फीबियंस रेप्टिलिया एवज एवज यानी बर्ड्स और मैमालिया ठीक है अब हम एक-एक करके हर एक को देख लेंगे कि कौन में कौन से फीचर्स होते हैं ओके okay. पहले हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की यानी हम बात करेंगे किन की एग्नाथ एग्नेथा की देखो साइक दिस इज योर क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस एक्टोपैरासाइट्स का मतलब एक्टो मतलब जो बाहर से रह रहे होंगे एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर एक्टो मतलब जो बॉडी से बाहर ऑन सम फिशेस they have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration they have got number ko yaad rakhna 16 to 6 to 15 pairs of gill slits for respiration cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws to without jaws humne pehle hi bola ki they are jawless vertebrates they have a sucking and circular mouth that is circular theek hai circular agar aap dekhoge it's circular like उसके बाद देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पीयर्ड फिन्स यानी दे लैक स्केल्स एंड दे लैक फिन्स तो मैंने यहां पे लिखा है साइक्लोस्टोमस में दे लैक फिन्स एंड दे लैक स्केल्स तो तीन चीजें इनमें एब्सेंट होती है एक तो इनमें ना तो जॉज होते हैं ना तो स्केल्स ना तो फिन्स तो आपने यहां पे याद रख सकते हैं दे लैक जॉज दे लैक फिन्स एंड दे लैक स्केल्स ओके उसके बाद क्रैनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजियस क्रैनियम जो है जो खोपड़ी होते हैं इनकी दैट इज एंड वर्टेब्रल कॉलम जो बैकबोन है दैट इज कार्टिलेजियस सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप यहां पे जो है ना मैंने लिखा है यहां पे सी क्यूब इस सी क्यूब का मतलब क्या होता है यानी इट्स सी सी एंड सी तीन मीनिंग सी की एक सी का मतलब जो है इनका जो क्रैनियम और वर्टेब्रल कॉलम दैट्स कार्टिलेजियस सी स्टैंड्स फॉर कार्टिलेजियस और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है ना दे हैव गॉट द क्लोज्ड क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन और तीसरा पॉइंट जो है ना सी एक तो आएगा क्लोज्ड सी फॉर क्लोज्ड सी फॉर कार्टिलेजियस और सी का मतलब दे हैव गॉट द सर्कुलर माउथ सो सी क्यू आपने याद रखना दे हैव गॉट क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन दे हैव गॉट द कार्टिलेजियस वर्टेब्रल कॉलम एंड क्रैनियम एंड दे हैव गॉट व्हाट सर्कुलर 
माउथ उसके बाद साइकिलो स्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पानिंग टू फ्रेश वाटर मतलब दे आर मेनली मैरीन ठीक है आफ्टर स्पानिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई देर लार्वा आफ्टर मेटामोरफोस रिटर्न टू ओशन तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करूँगा वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि दे आफ्टर स्पानिंग विद इन फ्यू डेज तो फ्यू डेज की जगह वहाँ पर दिया जाएगा विद इन फ्यू डेज विद इन फ्यू वीक्स विद इन फ्यू मंथ्स और विद इन फ्यू ईयर्स तो आपने वहाँ पर याद रखना कि विद इन फ्यू डेज दे डाई और मेटामोरफोसिस के बाद इट्स नॉट बिफोर मेटामोरफोसिस इट इज़ आफ्टर मेटामोरफोसिस उनके लारवा जो है दे रिटर्न बैक टू ओशन तो असल में जो ना इनका हाइब्रिड जो ना दे आर मेरीन ठीक है इनका हाइब्रिड इनके रहने की जगह दैट्स मेरीन बट फॉर स्पॉनिंग देर मतलब दे दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर अच्छा उसके बाद फ्राम फ्रेश वाटर दे रिटर्न टू ऑरिन दे रिटर्न टू ओशन लेकिन आफ्टर मेटामोरफोसिस आफ्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट्स आफ्टर इट्स नॉट बिफोर इनकी एग्जाम्पल आपने याद रखनी है दैट इज़ पेट्रोमाइजन एंड मिगजीन पेट्रोमाइजन का दूसरा नाम है दैट इज़ लैम्परे लैम्परे एंड मिगजीन जो ना दैट इज़ हैग फिश ठीक है मिगजीन का नाम क्या है दैट इज़ हैग फिश एग्जाम्पल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ द जालस वोटर रेट पेट्रोमाइजन उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रिक थीज की कॉन्ट्रिक थीज जो है दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीम लाइन एड बॉडी इनकी बॉडी क्या थी दैट वॉज एलॉगेटेड दैट वॉज एलॉगेटेड ठीक है लेकिन इनकी बॉडी जो है दैट इज स्ट्रीम लाइन एड ओके उसके बाद हैव ए कॉटलीजनस एंडोस्कैटम कॉन्ट्रिक थीज का मतलब वही से कॉन्ट्रिक थीज जो है ना इट मीनस दे हैव कॉटलीजनस एंडोस्कैटम ऑस्टिक थीज में होगा बोनी ऑस्टिक ऑस्टिक ओके माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली माउथ जो होता है ना दैट इज वेंट्रल एक होता है टर्मिनल माउथ और दूसरा होता है वेंट्रल दिस इज वेंटल माउथ यहाँ पे इनका माउथ होता है दिस इज द वेंटल साइड ऑफ द बॉडी दिस द वेंटल साइड दिस इज द डॉर्सल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड यहाँ पे किसी के केस में अगर हम ऑस्ट्रिक थीज की बात करेंगे उनका माउथ जो है ना दैट इज टर्मिनल लेकिन जो है कॉन्ट्रिक थीज में माउथ जो है ना दैट इज वेंटल नो टू कॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम ओपरक्यूलम होता है गिल का कवर ठीक है याद रखना इनमें जो ओपरक्यूलम है गिल कवर दैट इज एबसेंट किन में कॉन्ट्रिक थीज में ओपरक्यूलम एबसेंट होता है क्योंकि अभी आपने जो है ना जब भी आप पढ़ा करोगे सपोज कॉन्ट्रिक थीज और ऑस्ट्रिक थीज तो उनके फीचर्स को आपने देखना होता है कि किस में कौन एबसेंट होता है और किस में कौन प्रेजेंट होता है और किस में कौन सा मतलब फीचर किस चीज़ का बना होता है सर्कुलेशन क्या होते हैं स्केल्स होती है स्केल्टन किसका होता है बॉडी कैसी होती है तो इन फीचर्स को आपने जो है ना कंपेयर करना होता है और इसी तरीके से आपको याद रहेगा अच्छा द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइनूट पेलाकॉइड स्केल्स पेलाकॉइड स्केल अच्छा ये आपने याद रखना है कंटेनिंग माइनोट पेलाकॉइड स्केल्स इनमें पेलाकॉइड स्केल्स होती हैं ठीक है टीथ आर मॉडिफाइड देखो इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये जो है ना साइकलोस्टोम्स इनमें स्केल्स वगैरह एबसेंट होती है अच्छा टीथ आर मॉडिफाइड पेलाकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड दे आर जाज आर वेरी पावरफुल दीज एनिमल्स आर प्रिडिशियस देखो टीथ जो है ना इनमें असल में ट्रू टीथ सर इनमें एबसेंट ट्रू टीथ जो है ना ये इनमें एबसेंट होते हैं असल में जो है ना टीथ जो है ना दे आर मॉडिफाइड पेलाकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्ड और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं अच्छा ड्यू टू द एबसेंस ऑफ द एयर ब्लेडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंगिंग असल में जो है ना एयर ब्लेडर ये बयान से प्रोवाइड करता है ठीक है बयान से मतलब ये आसानी के साथ मतलब पानी में मतलब रह सकते हैं ठीक है स्टैटिक या एक जगह भी रह सकते हैं आसानी के साथ अगर इनमें जो है एयर ब्लेडर नहीं होगा तो ये स्टैटिक यानी इनमें बयान से वगैरह नहीं होगी तो ये सिंक हो सकते हैं ठीक है दैट्स वाई कि दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली ठीक है टू अवॉइड सिंकिंग ओके टू अवॉइड सिंकिंग उसके बाद जो है दैट इज़ हार्ट इज़ टू चैम्बर तो यहाँ पे आपने याद रखना है फिशेज कोई भी हो ठीक है फिशेज में जो है ना इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि इनका हार्ट टू चैम्बर होता है एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल सम ऑफ दम हैव इलेक्ट्रो ऑर्गन इलेक्ट्रिक ऑर्गन सपोज टॉर्पिडो टॉर्पिडो का नाम जो है ना दैट इज स्टिंग टॉर्पिडो जो है ना दैट इज इलेक्ट्रिक रे उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक ट्राइगन इज पॉइजन स्टिंग सॉरी इलेक्ट्रिक रे टॉर्पिडो का दूसरा नाम है दैट इज इलेक्ट्रिक रे और याद रखना सम पोज पॉइजन स्टिंग दैट इज ट्राइगॉन ट्राइगॉन का दूसरा नाम जो है दैट इज स्टिंग रे टॉर्पिडो का नाम है इलेक्ट्रिक रे और ट्राइगॉन का नाम है स्टिंग रे दे आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकोलोथरस एनिमल्स दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर दिस इज कॉल्ड पॉइकोलोथर्मी और पॉइकोलोथर्मस फीचर इनका होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर उनकी कैपेसिटी होती है कि सो दैट कि दे मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ठीक है जब लैक करेगी इनमें कैपेसिटी तो हम उनको कहेंगे दे आर कोल्ड ऐसा नहीं कि इनका ब्लड ठंडा होता है ऐसा नहीं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लड का मतलब ये नहीं मतलब दे लैक द कैपेसिटी टू मेंटेन देयर या रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर और कोल्ड ब्लड का मतलब दूसरा नाम है पॉइ
उसके बाद ऑस्ट्रिक थीज क्लास ऑस्ट्रिक थीज की बात करते हैं ओके इट्स ऑस्ट्रिक थीज इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर फिश विथ बोनी एंडोस्केल्टन लेकिन कॉस्टिक ऑस्ट्रिक ये जो कॉन्ट्रिक थीज हैं उनके उनमें एंडोस्केल्टन था कार्टलेजीनियस देयर बॉडी स्ट्रीम लाइन उनमें भी स्ट्रीम लाइन बॉडी थी माउथ इज मोस्टली टर्मिनल लेकिन उनमें माउथ क्या था मेंटल था दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ओपर क्यूलम जिनमें गिल कवर यानी ओपर क्यूलम होता है लेकिन उनमें ओपर क्यूलम एबसेंट था स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और सिटिनॉइड स्केल्स उनमें थी पैलाकॉइड स्केल्स एयर ब्लेड इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोसी इनमें एयर ब्लेड प्रेजेंट होता है और उनमें एबसेंट था हार्ट इज टू चैम्बर्ड इनमें भी टू चैम्बर्ड था दे आर कोल्ड ब्लडेड वो भी कोल्ड ब्लड थे सेक्सिस आर सेपरेट उनमें भी सेक्सिस सेपरेट थी लेकिन फर्टाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होती है और उनमें जो है ना वहाँ पर फर्टाइजेशन मैंने बोला था दैट इज इंटरनल अच्छा मोस्टली ओवे पैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करेंगे कॉडिट्स की मैं जनरल बोलूँगा कॉडिट्स में जो है एक तो थीज और एक तो एम्फीवियंस सिर्फ इन दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है बाकी एवज जो है रेप्टीलिया जो है कॉन्ड्रिक थीज जो है मेमोलिया जो है ना उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है अच्छा एग्जांपल्स की बात करते हैं इसमें आते हैं मैरीन फ्रेश वाटर और एक्वेरियम मैरीन में आते हैं एक्जोसीटस दैट इज अ फ्लाइंग फिश हिपो कैम्पस सी हॉर्स फ्रेश वाटर इज द लेबियो रोहिता लेबियो और रोहू कैटला में कैटला क्लेरियस इज मगुर एक्वेरियम में आता है बेटा फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइल दैट्स एंजल फिश डायग्राम्स को भी आपने याद रखना होगा अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका माउथ दैट इज टर्मिनल ठीक है और उनमें जो था दैट वाज मेंटल यहाँ पे होता था ठीक है किन में कॉन्ड्रिक थीज में अच्छा अब हम बात करेंगे किसकी एम्फीबियंस की एज द नेम इंडिकेट्स एम्फिया मतलब ड्यूबल बायोस मतलब लाइफ एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटिट्स यानी दीज आर द ऑर्गेनिज्म विद ड्यूबल लाइफ ड्यूबल लाइफ का मतलब दे कैन लिव इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज मेरीन यानी सॉरी एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स में सर्वाइव या रह सकते हैं दैट्स दे आर कॉल्ड एम्फी मतलब गो ड्यूबल ओके मोस्ट ऑफ दम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स देखो हर एक पॉइंट को याद रखना है ठीक है बिकॉज दिस इज एन सी आर टी एंड दिस इज योर लवर जोलॉजी और लवर बॉटनी इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है इट्स नॉट लाइक दैट फिजोलॉजी की आप मैकेजम या कोई चीज़ रखोगे और यहाँ पे हर एक टर्म को हर एक हर एक टर्म को हर एक एग्जाम्पल को हर एक लाइन को याद रखना होता है दैट्स वाई इट सीम्स लिटल बट डिफिकल्ट लेकिन इसमें बहुत सारे रिविजन आपने करने हैं बॉडी इज डिविजल इन टू हेड एंड ट्रंक टेल में भी प्रेजेंट इन सम तो ऑलमोस्ट इन इनकी बॉडी जो है दैट इज डिवाइड इन टू हेड एंड ट्रंक और टेल किसी में प्रेजेंट होती है अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज सेलेमेंड्रा इसमें टेल प्रेजेंट है लेकिन फ्रॉग जो है या राना वगैरह फ्रॉग या आप देखोगे सपोज वहाँ पे वो उसको हम क्या कहते हैं एक तो है बुफो टोड हाँ टोड और फ्रॉग वगैरह इनमें जो है ना टेल नहीं होते ठीक है उसके बाद एम्फीबियन सिकिन इज मॉइस्ट दैट इज़ विदाउट स्केल्स इनकी स्किन मॉइस्ट या वेट होती है ठीक है ड्राई नहीं होती है या मतलब जिनकी स्किन ड्राई होती है उनमें स्केल्स होते हैं लेकिन जिनकी मॉइस्ट होते हैं ना उनमें स्केल्स नहीं होते हैं आइज हैव आईलिड्स एट टिम पैन एम रिप्रेजेंट द एयर टिम पैन एम रिप्रेजेंट क्या करता है एयर एलिमेंट्री कैनल एंड यूरिनरी एंड रिप्रोटो ट्रैक्ट ओपन इंड कामन चैम्बर कॉल्ड क्लोका दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर रेस्परेशन इज बाई गिल्स तो इनमें तीन तरह की रेस्परेशन होती है गिल्स लंग्स एंड थ्रो सिकिन जब सिकिन के थ्रू रेस्परेशन होगी इट्स कॉल्ड एज क्यूटेनियस अगर लंग्स के थ्रू दैट इज कॉल्ड पलमोनरी अगर गिल्स के थ्रू दैट इज कॉल्ड उसको हम शायद कहते हैं ब्रैंकियल ठीक है सो ब्रैंकियल पलमोनरी एंड क्यूटेनियस इनमें तीन तरह की रेस्परेशन होती है हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सेक्स आर सेपरेट ये भी पता है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड दे आर ओवर पैरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट लेकिन यहाँ पे क्या थी इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी बट डेवलपमेंट वॉज डायरेक्ट एग्जाम्पल आपने याद रखनी है लिमलेस एम्फीपियन आपने याद रखना दैट्स इकथॉपिस ठीक है लिमलेस एम्फीपियन इज इकथॉपिस सेलेमेंडर आइज सेलेमेंडर बूफो स्टोर राना इज फ्रॉक हेला इज ट्री फ्रॉक सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीपिया अब हम बात करेंगे किसकी रेप्टेलिया की Now it's your reptilia, class reptilia. The class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. Latin repre or reptum, इसका मतलब क्या होता है to creep or to crawl, ठीक है So they have got the <coughs> 
क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोको मोशन उसके बाद दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड दियर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन epidermal scales are scutus this is the important point this is the very very important point their skin is dry and cornified skin their skin is dry and cornified with epidermal scales or scutes okay they do not have an external air opening tympanum represents the air okay limbs when present are two paired heart is usually three chambered but four chambered in crocodiles this is the very very important point dry and cornified skin is important point and crocodiles mein jo ki heart four chambered hota hai because this is exception reptiles are poikilothermous yani they are what poikilothermous ka matlab they are कोल्ड ब्लड ठीक है पॉइकुलोथर्मस पी हाँ दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किल्स एज स्किन कास्ट दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्सेज आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल दे आर ओवे पेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट तो अगर हम देखो यहाँ पे बात करें कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो हमारे पास ऑस्टिक थीज और एम्फीबिया है उन्हीं में सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फ्राम कॉडेटा बाकी जितने भी क्लासेस हैं उनमें जो है ना दे हैव गॉट इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब इनकी सारी एग्जाम्पल जो है इनको अपने अच्छे से याद रखना होगा यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हो ठीक है देख सकते हो आसानी के साथ ओके इट्स योर चीलो दैट्स टोटल टेस्टूडो दैट्स टोटाइज कैमेलियन दैट्स ट्री लीजर्ड कॉमन नेम्स भी याद रखना कैलोट इज गार्डन लीजर्ड क्रोकोडिलस इज क्रोकोडाइल एलिगेटर इज एलिगेटर सिंपल हेमिडाइटालिस इज वॉल लीजर्ड पॉइजनस स्नेक्स इट्स नाजा बैंगरस दैट्स एंड वाइपर दैट्स वाइपर क्रेट एंड कोबरा ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द रेप्टेलिया उसके बाद हम बात करेंगे एवज की The characteristic feature of एवज are the presence of feathers. So feathers is the characteristic feature of what? It is the characteristic characteristic feature of एवज or birds. And most of them can fly except a flightless bird that's ostrich. So ostrich is an exception. That is the flightless bird. This is an important point. They possess beak. The four limbs are modified into wings. ठीक है Four limbs एक होते हैं four limbs और दूसरे होते हैं hind limbs. ठीक है So four limbs are modified into wings. The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming and or clasping. तीनों points को याद रखना ये जो इनमें जो लेग्स वगैरह यानी हाइंड लिम्स जो है ना दे आर मॉडिफाइड फॉर व्हाट वॉकिंग स्विमिंग और क्लास्पिंग ओके क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच स्किन इज ड्राई विदाउट विदाउट ग्लैंड्स यानी इनकी स्किन भी ड्राई होती है जिस तरह जहां पे हमने बात की थी किन की रेप्टेलिया की लेकिन अच्छा विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल लेकिन यहां पे जो है ना इनकी बेस ऑफ टेल जो है वहां पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं ऑयल ग्लैंड्स ठीक है बाकी ओवरऑल जो इनकी स्किन होती है दैट इज़ ड्राई एंडोस्केल्टन इज़ फुली ऑसिफाइड यानी ऑसिफाइड का मतलब इट इज़ बोनी एंडोस्केल्टन लेकिन जो लॉन्ग बोन जो है ना दे आर हॉलो विथ एयर कैविटीज सो वी आर दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स ठीक है इनकी जो बोनस होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स यानी इनकी उनकी बोनस जो होते हैं दे है दे आर मतलब हॉलो मतलब उनमें एयर कैविटीज होती है हमारी बोनस जो है ना हमारी यानी अगर हम कॉर्डिनेट मतलब अगर हम अपनी बात करें कि मैमे लिया कि हमारी बोनस हॉलो नहीं होती है हमारी बो मतलब बोनस जो है ना सॉलिड होती है वहाँ पे बोन मैरो वगैरह होता है ठीक है सो so, इनमें होती है एयर कैविटीज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर्स द क्रॉप एंड गिजर्ट दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रॉप एंड गिजर्ट जो है ना ये किन में होता है एवज में हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आर वाम ब्लडेड यहाँ से आ गई वाम ब्लडेड की मतलब फीचर किन का पहले आता है दैट इज इन एवज और इनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और वहाँ पे क्रोकोडाइल्स का रेस्परेशन अच्छा दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ओके यहाँ पे आपने याद रखना है होम्योथर्म एच डब्ल्यू होम वर्क होम वर्क होम वर्क स्टैंड फॉर होमियो वाम स्टैंड फॉर वर्क स्टैंड फॉर वाम ब्लडेड ओके रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स आयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट यानी आयर कनेक्टेड यानी आयर सेक्स जो होते हैं ना वो रेस्पिरेशन में यानी हेल्प करते हैं सेक्स आर सेपरेट ये तो पता है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल दे आर ओवर पेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट सो दिस वॉज अबाउट द एब्स अब उनको एग्जाम्पल कॉर्वस इज ग्रो कोलम्बा इज पिजन साइटेलुका इज पैरट स्ट्रोथियो इज कॉस्ट्री दैट इज योर फ्लाइट इज बर्ड पाओ इज पी कॉक एपटिनोडाइटिस इज पैंगविन एंड न्यूफ्रॉन इज वल्चर ओके उसके बाद जो लास्ट जो है इन इन मै क्लास दैट इज मेमलिया जिससे हम बिलोंग करते हैं ओके दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स पोलर आइसक्रिप्स जहाँ हम आप पोलर बियर को देखते हो डेजर्ट्स वहाँ पे केमल होता है माउंटेन्स फॉरेस्ट ग्रास लैंड एंड डार्क केवस डार्क केवस में कौन होते हैं योर ये इट इज टेरोपस यानी चमगादड़ ठीक है इट इज बैट ओके सम ऑफ देम है अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर तो वाटर में कौन रह रहा है सब उस डॉल्फिन है हमारे पास ब्लू वेल वगैरह ठीक है या फ्लाई जो है ना दिस इज द फ्लाइंग मेमल दैट इज बैट ओके दे आर द मोस्ट यूनिक 
मेमोलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स यानी मेमोरी ग्लैंड जो है मेमोरी ग्लैंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक और द यूनिक फीचर ऑफ मेमोलिया विच बाय विच यंग वंस आर नरिश्ड ओके दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स अडाप्ट फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग बोरोइंग स्विमिंग एट्सट्रा एंड ऑल दैट द स्किन ऑफ द स्किन द स्किन ऑफ मेमोल्स इज यूनिक इन प्रोजेसिंग हेयर ठीक है इनकी स्किन यूनिक होते हैं बिकॉज इट प्रोजेस या दे प्रोजेस हेयर एक्सटर्नल एयर एयर और पिन्ना और प्रेजेंट ठीक है हमने वहाँ पर देखा था उनमें एक्सटर्नल एयरिंग ऑफ एयर एयर्स प्रेजेंट यानी फ्रॉग में देखा था रेप्टाइल में देखा था वहाँ पर एक्सटर्नल एयर्स वगैरह नहीं होते बल्कि उनमें जो है ना टिम्पैनम रिप्रेजेंट द एयर ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट यानी हिटीरो हिटीरोडॉट दे आर हिटीरोडॉट टाइप्स ऑफ डेंटिनेशन हार्ट इज फोर चैम दे आर होमोथर्मस ये भी पता है रेस्पिरेशन इज वेल लंग्स सेक्स आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल दे आर वीवीपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन दैट इज विद फ्यू एक्सेप्शन यानी दे आर मोस्टली वीवीपेरस लेकिन ओ वी पेरस जो है ना दैट इज प्लेट पेस डक बिल्ड प्लेट पेट दैट्स ऑर्नि थोरिनकस दैट इज द ओ वी पेरस मेमल बाकी जितने भी हैं दे आर वी वी पेरस ओके डेवलपमेंट इज डायरेक्ट दीज आर द ऑल एग्जाम्पल ऑफ देखो मैं मैंने एग्जाम्पल्स के लिए कुछ कोड बनाए हैं लेकिन इन शाला मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा क्योंकि अभी मुझे उसको ढूंढना है ठीक है उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा पता नहीं कि मैंने उसको कहाँ पे रखा है अच्छा इस टेबल को भी आप देख सकते हो ठीक है ये उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें जो है ना ये डिस्टिंक्ट फीचर्स यहाँ पे आप जो है ना इसको रिवाइज कर सकते हो अदरवाइज ये सारे पॉइंट जो है ना हमने पीछे वहाँ पे डिस्कस भी किए हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमल किंगडम इन जो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो मैं फोटो सिंथिस उठाऊंगा क्योंकि वो जो है ना वो इनकम्प्लीट रहा है वो मैं उठाऊंगा और देखूंगा कि मैं उसके बाद कौन सा चैप्टर उठाऊँगा ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना अल्लाह हाफिज़